結構大変でしたあブンブンしましたよなんかめっちゃウルフみたいななってんねんけど全然ウルフちゃうねんけどここが短いからかな全然ウルフちゃう車の運転してきましたよ今日もめっちゃ頑張りました結構疲れた朝早くから行ってて大変でしたぶつけてないですよ全然ぶつけてない路上は出てない、まあえー、全く出てないなんか2回目ぐらいのやつです2回目ぐらい、うん、今日3個進んだって感じまあ慣れやなと思いましたねでも教習所の方も優しくて嬉しいですねあのー、結構ねなんか自分が日常生活でも曲がる時になんかどこをどう回ったらいいかをなんか考えたらなんかカーブうまくなるよって言われて未来は結構あのカーブがめっちゃ下手なのでカーブを気にしながら曲がっておりますでもあの注射っていうのあの注射はと注射めっちゃできてるって言われたから注射は得意なんかなって感じですだから今日もね寝転びながら教習所の復習してて。結構頑張りましたあ内輪差やねあそう今日それ習った内輪差っていうの結構マジめというか未来はほんまに人一倍頑張らないできひん人やからめっちゃ教習所前とかもずっと教科書読んで頑張ってためっちゃ頑張ります注射できるってすごいそれなでもなんか次は注射するからって言われてマジかって思いながらなんかこうよくねお友達の同い年のお友達の車乗せてもらうんやけどなんか改めてその子すごいなって思ったなんかありがたいなって思いましたえ今はね教科書に書いてるんですよ教科書になんかこれをしますみたいなやつ書いてるんですよめっちゃわかりやすく頑張ります教習所結構なんかねママとかがなんかママねめっちゃ運転あのうまくてマジでなんかその技能っていうのブンブンはあのほんまに期間空けていったらもう感覚つかめへんくなるからちゃんとあのスパン短めでいきやって言われてるから結構スパン短めでいってます大変や遠いメンバーなら誰一番に乗せたいもちろんカリンさんですカリンさんのために今免許通ってると言って通ってるのであのまあでもね乗せるってなっても免許をね取ってからそのねな何ヶ月って自分で自主練してからもう完全に親からもこう人を乗せていいよっていうレベルになれる,なるまでなんかさすがに絶対乗せへんけどだから頑張りますこんばんは詰めていった方がいいよやっぱそうやんな皆さんあの怖がらないいでくださいあのこみんなあの人の命をこう預かってるからめっちゃ今頑張ってるのでそういうのは言わないでください泣きますなんかねこうめっちゃ教習所の先生優しくてなんか「わ失敗しちゃった」とか言ったら「まあ、失敗するのは最初やから当たり前やで」ってなんか結果が大切やから。そのだんだん慣れていこうって言ってくれてめっちゃいいこと言うこの先生と思ってでもなんかあんまりあの漢字の名前が難しくて読めないんですけどねそうする私が未来ちゃん新作ドライバーになるなマジちなみにペーパーになってまうやん
私も運転大丈夫って言われたけど慣れれば割といけるよわなんか自信持ってて持って持ってきた自分は免許取った次の日に友達を乗せためっちゃ強いなそれえそうやんななんかさこう目線もうなんかこう未来はほんまにカーブが苦手であの結構カーブの練習をね結構してもらってるんやけどなんかこうこっちもこっちも確認してってなってもう確認するところが多すぎるぜってなんか未来はね結構ハンドルをね切りすぎなんですよ。今日は右カーブしかしかてないんやけど右に結構切っちゃうねんやんだから先生がなんかちょっとだけ切って「あ足りひんな」と思ったら「足し」って言われて「あ,あ確かに」って思いましたねでも全く感覚がつかめないですい難しいだからもうよくねお散歩行くんやけどお散歩行っててもそうあの車がどういう感じでカーブ曲がってるんかとかなんかどういう感じでなんかあの止まってるんかとかどこら辺でブレーキやってるんかとかめっちゃ見ながらやってます歩いてます。今日もなんかやっぱさちょっとさなんかあのー。こう教習所で習っていることとこう車運転してる方がちょっと違うところがあってなんか「あこの人ダメ」とか言いながら「ああ点滅してるのにあっ赤なってのに渡ってる」とか言いながらあの一人で思いながらやってましたピピーって思いながらやってましたうち頑張ってますよなんかこう学科とかもなんかこうあなんかね未来習ったのをじゃあ紹介しますね皆さんになんかこうなんかまあ事故と事故というかまあ自然災害とかでそのまあ赤信号というか信号がダメになってしまった時にこう警備員というか警察の方がなんかこうねこう指示してくださるんですよそれを習ったんですよね私は。であとあるなとあるというか横断歩道を渡る時にこう警備員さんがいてて習ったことと警備員さん違うことしてはったんですよ。で友達と未来教習所行ってるから「ああの警備員さん違うのしてる?」って友達に言ったら未来臨機応変に進み臨機応変臨機応変に「これは臨機応変やね」って言いながら言われちゃったけど。なんか未来はなんか臨機応変が分からへんくてもうこれはこれあればあれっていうのをやってほしいんよなんかこの時はこれでいいけどあの時はあかんっていうのが何でも嫌いなんよね分からへんどっちやねんってなってもねんか決めやって思っちゃうんよだからなんかもう頑張るしかないなと思ってます<笑>分からへんなって思いながらまあでもそのなんかこうなんか赤信号なんか、まあ、車は結構臨機応変がね応変っていうの臨機応変が大事やと思うんですよ私は。だけどそれちょっと苦手やなーって頭が硬いんですよねなんかもうこれこう言われたらこれみたいななんかああ言われたらあれみたいなをしてほしいんですけどまあできないので頑張ります。ああ難しいねその横断歩道は全然危なくなかったんであれやったんですけどねはあ、頑張りますどうしたらいいのか本当わかんないですよね大変です車っていうのはなんか改めてなんか未来は全然運転とかあんましたことなかったというか、まあ、したことないじゃないですかそらあのー、ねしたことないやんそらマリオカートでしかしたことないんやからだからアクセルを踏んだら発進すると思ってたんですよでもアクセルを踏まなくてもトゥルトゥルトゥルっていうのがトゥルトゥルトゥルって走るくて車ってそれにびっくりしましたえー、って
ちょっと今日もね昨日夜中にママにこの車の特訓してもらったのであのもう一回今日も特訓してもらいます、うん、えクリープ現象って絶対そうなるもん,もんな AT です MT じゃない方 AT の方を取ってます絶対そうなんママの車とかそうなんのかなあんま分からへんそうなるもんなんや難しい今日はあの坂登るのとか一回しかやってないからちょっと頑張りますサイドブレーキも結構重要らしくて本当もう止まってるのかなあ,あ難しいもうマリオカートのしすぎでいっぱい曲がってしまうしまあ頑張ります頑張れっていうことですねうん今日も復習あるのみって感じやななんか思ったのはうん復習しか勝たんな未来は結構復習するのが好きな人やからその日のうちに問題を解決しときたいタイプやからもやもやするのが嫌なんよ例えばご飯食べてる時になんかもやもやする出来事が起こりますそのもやもやする出来事を解決しなくちゃ気が済まないですね頑張りまーちゅなんか普通のやつ撮ってますよあとはねあの歯医者さんもあのねあのーあのこうストーリーにも載せたんやけど未来マウスピースの方で矯正しててこのワイヤーじゃない方の矯正<笑>こっちマウスピースの方で矯正しててなんか昨日かな昨日ファンクラブの配信の方で1個取れたって言ってたんですけど右側全部取れてなんかご飯ね食べてたんよ食べてて。美味しかったーって思ってちょっと寝転んだんよそしたらなんか結構わかるんですよついてる感覚がんなんかザラザラしてへん右,右全部って思ってパッて見たら全部取れてて多分食べました絶対に絶対に未来の胃袋にありますっていうのをストーリーに載せたらなんか歯科衛生士さんがねめっちゃ DM してくださってなんかみんな優しかったなんかこれはこうだからみたいな大丈夫だよみたいなとりあえず電話してみーとかうちの歯医者さん来るとかっていう DM も来てて面白かったですねだからちょっと明日ね早急にデモ書きますなんでやら取れちゃっててんなびっくりよなミラが一番びっくりやで食べちゃったでもほななんか食べて害のあるあるもんでは絶対ないと思うからね頑張りますとりあえずなくなっちゃってるけどまあとりあえずさなくなっちゃってるけどさ強制はめとかなさずれるやん痛くなるからとりあえずはめてますめっちゃ削られたんよこの前あの前昨日ぐらいこの前歯医者行った時にねとれてあのめっちゃ歯削られてもう強制してやな痛い歯磨く時とかもめっちゃ痛いねんなあと<笑>ってやったらスースーしてめっちゃ痛いんよ痛いのを耐えて頑張りますこうなんかがね歯,歯並び良くなったらこう口が引っ込むのでかわいくなっちゃうポッなのではい頑張りますめっちゃ頑張ってますあ良くなってきたでしょ<笑>歯を見せる系アイドルですめっちゃ痛いような歯に神経あ見てください今これで遊んでますめっちゃ綺麗になってきた下の歯かわいいそうかな火焼けると戻っちゃうもんねそう離れ引きで全然やでもう全然なんよもう全然進んでないからな
なんかね強制マウスピースをつけてたら結構歯並びよく見えるんやけどやっぱ外したら結構スキッパがあの削った分のスキッパが見えるからやだーって感じですねだから卒業公演までにあともう一個進めれそうやから進みますうーんフロスやってますよあれですよねみたいなやつですよね糸ようじっていうの糸ようじちゃんとやってますやらなあのみんな今下の端すきっぱいからもうコーンとか食べたらコーンしかつまらへんびっくりしちゃうよほんとこんばんは可愛くないですよ僕みんな今日は結構昼寝したから顔パンパンやしカラコン1ヶ月過ぎてカラコンつけてないしなんか髪の毛ボサボサやしえー、つまようじ派つまようじ全然取れへん未来センスないのかもしれへんだからこうやってますいいだ頑張りますねやっぱね矯正したら結構顔の印象変わるから今のぐらいの髪の毛長すきマジもうちょっと切ろうかなと思ってんねんな結構可愛らしめのボブにしようかなって思ってるけどまだ分かりませんてか熱っ皆さんあの未来の大好きな王様に捧ぐ薬指見てますかあのこの前最終回やったんですけど私はつむつむをしながら見たのであんまり内容は分かっていないのでもう一回見ます<笑>なんか<笑>。あ,のあんまりわからないので見ます暑いなほんま暑すぎるわね面白かったですよねやっぱつむつむしながら最高ですねつむつむ大好きでユニバにも行きたいなーって思いますねなんかうんユニバ行きたいなーってすごく思いまちゅエアコンつけたらねあのボーっていう音がねするからなんかうるさくて嫌いなんですよねあんまり配信する時はねなんか普段は別に全然いいんやけどボーっていう音がうるさくてうるさくてあまらんかいなーって思いますえドクターチョコレートしか見てないえ最高やんドクターチョコレートめっちゃおもろいよなわドクターチョコレート見んの忘れてた見やな危ねえ。今日だって木曜日、今日。木曜日か。木曜日やもんね。ひらっぱ行ったことない。全然行ったことないです。あれ未来、ひらっぱ。行ったことないけど、あれ行きたいです。あの。なんとかかんとかっていうところ。絶叫めっちゃあるところ青森とかにあるやつカリンさんのアバター当たりましたえめっちゃ可愛いんやけどこれいやカリンさんにね今年相手今年じゃ今月空いてないんですよねえお任せしますなんかね複雑な気持ちもあって自分自身の中でなんか結構まあちょろちょろというかその伸びなかった本場の卒業公演の日しかその卒業公演に行けなかったっていう方も結構いてはまあ結構ではないんやけどいてはってで。その方、うん、ちょっと複雑なんですよねでもまあその自分では管理でき体調も管理してたけど本当に仕方がない体調不良やったからそのね未来が無理して出てメンバーにその未来のなってしまった病気を広めてしまうっていうのが。
いややったしさすがにあの体調で踊れるかってなったら踊れへんかったし熱も出とったからしっかり熱も出てたからねでも体調不良って出てしまってるからなんか勘違いしてるファンの方も多くてそれは見て悲しかったなとは思うんですけどミラムもめっちゃ感染症対策は徹底してたし悔しかったですねしてたしそのどこにも遊びに行ってへんかった時期やったからめっちゃ忙しい時期でそのまあ言うてレッスン上とその家の行き帰りしかしてへんかったから余計悔しかったですねまあでもこうねあの卒業は伸びたからこそこう今もお話できてるのでね楽しいですねショールームもうちょっとで終わろうかなとは思ってるんですけど30分ぐらいだったらランキング発表しようかなあとあのー、決めてることがあって最後はあのー、あのー劇場公演を最後に終わろうと思ってるのでショールームは公演前に配信してそれが最後のショールーム配信かなと思います公演が終わってからショールーム配信するっていうのはないかなと思います SNS はもちろん更新するんですけど卒業の公演の後ショールームすることはないかなって感じですだから17時ぐらいからできたらいいなとは思いますねなので SNS 更新するんで見ててください多分バッタバタで、まあ、こうしあのショールーム自体もあんまりできひんと思うからそれだけは期待させていただきます多分17時ぐらいから配信するかなメイクもちょっと一番にしてもらうのでそうかなとは思ってますあんまり長い時間は配信できないんですけどぜひ見てくださいその日バタバタしてへんかったらすっぴんやけどお昼ごろにも配信できたらいいなと思ってるのでぜひ見てくださいうん公演でも完全燃焼しますその通りでしょうお昼と公演前に配信できたらいいなって思います時ドキ,ドキしますねあと1週間後やからメンバーの差し入れどんなにしようとかも今結構考えてて楽しみですねプープープープーさんプーさんプーさんえやべ賞味期限切れてたあでも賞味やから切れるんか消費はあかんけど賞味はいいか別にプーシャンプーシャンかわいいかわいいですすごく未来にラプンツェルになりたいんですよねでも未来日本人顔やからプンチェルになれない。遊びに来たよ、やっほー。こんばんは。このプーさんはね、カリンさんとお揃いです。でも。カリンさんのお家に置いてたら。カリンさんのお母さんが、あの。持って帰られたみたいなので。なので、カリンさんのお母さんと。お揃いでーす。それはそれで嬉しい。大切なプーさんですプーさんプーさんって感じです食べますかあげないですけどねあのディズニーのお土産もねカリンさんに買ってきましたこの服めっちゃいい匂いするんですよね
なんかカリンさんのお母さんが「これ持って帰っていい?」ってカリンさんに聞いたみたいで「それミネがくれたやつ」ってカリンさん言ったらしいんですけど言って言って。それ公認で持って帰られたみたいでなんか嬉しいですカリンさんのお母さんから認知いただいたみたいで嬉しい認知されてると思うので嬉しいですお母さんと話してみたいですねすごくプーさんワダミュー違いますこうワダミューじゃないです確かにプーさんいつもかりんさんの T シャツ着てる意識高いねえよ意識高いねえじゃあランキング発表しますねもう私はお風呂に入らなくちゃいけないのとリビングでメイクしたからメイク道具散乱しててあのママに怒られるのでランキング発表します13位ズネキテさんありがとうございます12位カレンさんありがとうございます。11位チェットさんありがとうございます。お10位メイさんありがとうございます。9位元気100倍収集さんありがとうございます。8位バックくんさんありがとうございます。7位ベッチさんありがとうございます。6位ケイタンママさんありがとうございます。5位トシアンタカさんありがとうございます。4位ジャンクさんありがとうございます。3位アキラ 2% さんありがとうございます。2位、ひごもこさん、ありがとうございます。あえランキング変わっちゃったリーチからだ。ちょっと待って、これで、こんだけ読んだのにランキング変わるってどういうことまあ仕方ねえな。13位、チェットさん、ありがとうございます。12位、ふまじめサラリーマンさん、ありがとうございます。11位、メイさん、ありがとうございます。10位元気役ばいしゅうしゅうさんありがとうございます。9位バックくんさんありがとうございます。8位ベッチさんありがとうございます。7位ケイタンママさんありがとうございます。6位トシアンドカさんありがとうございます。5位ジャンクさんありがとうございます。4位ダイちゃんワルさんありがとうございます。3位アキラ 2% さんありがとうございます。2位ケイマルさんありがとうございます。そしてそしてエーコンのエーコンの第1位はルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルほなねーバイバーイ。